to jest bardzo ciekawe może, to, że odbiorcą takim najbardziej zainteresowanym polską sztuką, polską literaturą, polskim kinem przede wszystkim, była Republika Federalna Niemiec. Tam właśnie szły nasze filmy, wszystkie prawie ciekawe, dobre filmy, szły w kinach, szły w telewizji. Pamiętam, że pojechałem do Kolonii, żeby zobaczyć w kinie film Kanał, jak tylko ten film był gotowy. Pamiętam, że kolejne moje filmy pojawiały się w niemieckiej telewizji CDF, Zweites Deutsche Fernsehen. I ta telewizja zwróciła, że tak powiem, na mnie uwagę i zaproponowała mi, tym bardziej, że mieliśmy taką bardzo energiczną osobę, która prowadziła, że tak powiem, nasze interesy polskiej kinematografii na terenie Republiki Federalnej, pani Elżbieta Scotti. Elżbieta Scotti zaaranżowała sytuację, w której ja mogłem zrobić film dla niemieckiej e, telewizji. To mi odpowiadało, bo Myślałem, że dobrze będzie, jeżeli trochę się oddalę od namiętności, że tak powiem, które wokół kinematografii, a też i wokół mojego filmu się rozpętały. I był problem tylko, jaki robić film. Otóż minęły już co prawda pierwsze lata hipisów, no ale ja ciągle jeszcze myślałem o tym, że pięknym tematem byłoby wprowadzenie postaci Chrystusa w rzeczywistość taką, jaka ona jest. No, te długie suknie tych hipisów, ten jakby sposób noszenia się, ubierania, a też jakby taki ich no, quasi-religijny duch mógł się, mógł się dobrze zmieścić w takim filmie. Chrystus pojawia się dzisiaj. Co, czego co go spotyka, jak to dochodzi, jak to jest, że musi być ponownie ukrzyżowany, że nie ma, dla, nie ma innego wyjścia. Dwóch czy trzech autorów polskich próbowało napisać mi taki, taki scenariusz. Namawiałem do napisania tego scenariusza również znanego naszego poetę Zbigniewa Herberta. No ale Herbert wtedy jechał do Ameryki uczyć polskiego, gdzieś w jakimś uniwersytecie. I doszedł do wniosku, że to nie jest, nie może być, nie, nie może, że tak powiem, e, s, e, służyć mi swoim talentem, jeżeli tak się można wyrazić. No i wtedy akurat nie e, pojawił się, e, pojawiła się książka, która zrobiła na wszystkich nas ogromne wrażenie e, Buchakowa Miszy Małgorzata. No, to było pierwszy raz przetłumaczone na język polski. Jak przeczytałem tę książkę, to e, myśl moja już zaczęła krążyć tylko wokół jednego. Jakby przenieść na ekran opowiadanie e, o Piłacie, który mistrz w mistrzu i Małgorzacie napisał i które jest jego dziełem. No, muszę powiedzieć, że jakby odetę z ulgą, bo rozumiałem, że nikt nie napisze mi bardziej przejmującej i lepszej opowieści. A ponieważ e, e, tamta opowieść nakłada się na rzeczywistość moskiewską, o tym, żeby zrobić film w Związku Radzieckim, a zwłaszcza no, nie wchodziło w rachubę. Z wielką trudnością udało się tłumaczom przetłumaczyć i wydrukować tą książkę w Polsce, w filmie nie było mowy. Natomiast e, niemiecka telewizja była otwarta na wszystko i przyjęła moją propozycję jako rzecz zupełnie oczywistą, że opowiadanie Piłat zostanie przeniesione na rzeczywistość niemiecką. No tu się czułem, że tak powiem dobrze. Po pierwsze e, 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 telewizja, która nie miała żadnych e, interesów, żadnych oporów, to nie było jeszcze Wtedy ta telewizja, która jest dzisiaj skomercjalizowana, jak wszystkie inne. Tylko prawdziwa, artystyczna telewizja, która miała wielkie, że tak powiem, ideowe plany i wielkie, i wielkie obowiązki wobec swoich widzów. 